皆さんこんばんは、ゼルダ考察の宇野と言います。急にまた情報公開がありましたね。見ていきましょう。今回はゼルダの伝説、知恵の借り物、ハイラルの歩き方3、無の世界編という映像が公開されましたので、それの反応動画になります。今回の映像もまた本作の見方が変わるくらいの新しさでしたよね。考察については次の動画からにするとして、今回はとりあえず反応動画になります。それでは初見の反応いきましょう。楽しめたら高評価ボタンをお願いします。このチャンネルではゼルダゲームの考察動画を投稿していってます。まだの方はチャンネル登録をお願いします。えー、びっくりしましたね。また、急に<笑>情報が来ましたね。っていうか、今日マスターワークス届いたばっかりで<笑>、忙しいんだけどって思うんですけど、ちょっと見ていきたいと思います。知恵狩りの新しい映像がね、公開になったみたいで、見ていきます。ポチッとな。おぉ。あ、椅子からだったんだ。ハイラルオの。おぉ。ああ、ハイラルオと、サダリ、大臣と、なんだっけハイラルの将軍か謎の裂け目おおゲルド長ンクやハイラル王たちを探すためそして元の世界を取り戻すため、うん、ゼルダ姫は妖精トリーの力を借りて各地に点在する裂け目の中へと妖精妖精なんだああ妖精かハイラルの歩き方。今回は、裂け目の中に広がる世界を。無の世界線。あれ、ライネルじゃないあ、ライネル来たね。なんか、闇ライネルって感じだけど。ここ無の世界おお。闇の世界じゃないんだ。人や物などあ、固まってる人いるじゃん。あ、固まってなんだ。石化じゃないんだね、やっぱね。ののこの世界の奥深くを目指すのですが。いびつに浮かぶものの上を進まなければなりません。へえー、面白そう。ないなら、これまでにお借りした借り物の出番。足場を作って乗り越えるなど、アイデアで。なんかティアキンにおけるさ、あの天空みたいな扱いだよね。たどり着いた空に浮いてるって感じではないけど。広大なダンジョン。普通に入り文字でできた。襲いかかってくる魔物の群れや。もうタートナックキースキースがなんか紫色の目してたえー面白そう今のああいねやりたかったねあ謎のオーイスみたいなやつおおロープであそこ弱点なんだねやっぱねデックバは寝とる無の世界にはあーあいつか魚か場所によって入る裂け目によって特徴がええー、そうなんだハイラルを救うためにめぐるさまざまなダンジョンで待ち受けるおわあーボス鍵が入ってんじゃないあれ王も失った世界の命運はゼルダ姫に託されていますうおあ地上で出してたねあのミニグラ剣士え剣士の力無の世界で拾ったゼルダだったよね今え不思議な剣,議な剣を握ると名前ないんだ剣士の姿に変身マジかしかも緑の服着てるね勇者服道を開いたりなんか渦が出てる敵に攻撃したりあっあっ豚プリンだっけなんだっけあっ違うタイプのリザルボスでできたねああそういうことかどうするんかと思ったらなんかレベルって書いてあるねレベル上げれるんかエネルエネルを取ると回復するのでエネルうんエネルギーのエネルかさまざまな出会い。うん。奥田ロックのどこかにいるカラクリギシダンペイ。あ、ダンペイじゃん。彼が作り上げるド派手な芸術作品。ああ。ツーディーズルダ最近。あ
えテクタイトもできるんだえー、オクタロック専用じゃなかったんだねただしダメージを受けすぎるとあ,あいつあれじゃん夢を見る島のあのカラーダンジョンに出てきたやつの中でたくさんの出会い限定のやつだったよねあ出たパラセルはきっとゼルダ姫の助けになってくれるでしょうえー、お妖精大妖精おーめっちゃビジュアルいいねうーんおお木の上すごいよなあれいやーめっちゃ面白そうあっつ隠れれるんだあっあいつ魔物だったんだなやっぱりへえっバルバジアじゃんルバジアじゃんえっバルバジアじゃんえっバルバジアじゃんえっバルバチアでできた<笑>ええー、かわいいあまだあったええー、敵として出てくるうーんそういう予想はまあしてた時あったけどええー、面白かったえバルバチアでできたらすごいねちょっともう一回回り見ようもう一回だけ見ますポチッとなハイラル城から裂け目が広がったバルバジャーもう一回見たいな<笑>かわいいうん裂け目無の世界各地を襲う謎の裂け目飲み込まれたリンクやハイラル王たちを探すためそして元の世界を取り戻すためゼルダ姫は妖精トリーの力を借りて各地に点在する裂け目の中へと足を踏み入れます、うん、そうか裂けあ決まったところしかからしか入れないんだ裂け目の中に広がる世界をライネル戦ってるとこ見たかったなカカシみたいないるねなんかリンクのカカシみたいなここは無の世界樹木や大地そしてお、なんか左に変なの浮いてるね。新しい敵だ。らはいつか消えてしまうと言います。うん、消えるんだ。姫はこの世界の奥深くを目指すのですが、急がなきゃいけないんだね。ののの上を進まなければなりません。こういうの楽しい。地面が途切れて届かないなら、うん、これまでにお借りした借り物の出番。足場を作って乗り越えるなどアイデアで道を切り開きますうーんいいねちゃんとご褒美も用意されてて入り屋文字使われてんだよな襲いかかってくる魔物の,南の遺跡一筋縄ではいかない謎と仕掛けに借り物と知恵を駆使して挑みうーん解き明かした先にはこれ面白いねいボスが立ちはだかりますこいつ名前知りたいねなんて言うんだろう草からハート出てくるかなあれ回復用に置いてあるかなへえー、場所によって特徴が異なりますいやめっちゃ面白そうじゃんハイラルを救うためにめぐるさまざまなダンジョンで待ち受ける謎にねあれゾノウのマークにちょっと似てないちょっと違うかあのスイッチうんいやあああのなんか色ごとに分けられてたね水が通る道みたいな不思議な剣あのー、ムジラでそういうあったよね神殿をにぎるとなんと剣士の姿に変身うーん剣士か攻撃ができるようになりますハイリアの盾もついてくるんだ止まりの道を開いたり自ら敵に攻撃したりこれは当たり前見直してるねるその力はとても強力あっこのリザルフォスあれじゃん三三サンサンの槍になってるね経過で解除されてしまいますうん切り札として残しておくのか音楽いいな使っていくのか使いどころは人それぞれ
使える時間は無の世界の中に浮かぶエネルを取ると回復するので自然回復はしないってことかうんレベルはどういうことなんだろうなどうしたら上がるんだろう世界のどこかにいるカラクリ,ラクリうーんまあ、あるとしてもあのルーベルルーベリかルーベリがやってくれるんかと思ったら全然違ったね断平なんだねうーんこれすごいねただしダメージを受けすぎると壊れてしまうので要注意他にも旅の中でたくさんの出会いが訪れます太鼓があったなそれはきっとゼルダ姫の助けになってくれるでしょううーんでリンクかあ違うわまだあるかうーんえー、いいねーあコッコ乗ってたね乗ってたっていうか捕まってた世界を救うためにあのカエルかわいい旅これはゼルダ姫にしかできないバルバチアかわいいバルバチアゼルダの伝説<笑>知恵の借り物えバルバチアかわいい最後えー、すごかったねそっかはいこんな感じでしたやっぱり毎回語彙力が吹っ飛びますねライネルとかバルバジアちゃんとか気になる要素もいくつかありますけど、次の動画から考察していきますね。今回の新映像、僕はこんなでしたけど、皆さんはどんな風に感じましたでしょうかよかったらコメントに書いていってもらえると、後でニヤニヤできて助かります。最初はまっさらな状態で考察をしたいので、まだしばらくコメントが読めませんが、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。